Ja, ich bin mit dem die, die Schneeski aufgegangen. Es war. Ist ja gut ausgerüstet. Ja, super. Das ist mir blöd. Warte mal. Ich muss ein wenig aufpassen, dass ich mir meinen eigenen Skierzug nicht zerreiße. Ja, ich glaube, du meinst bei der Monte Evo das Erstbesteigung besser ausgerüstet. Ich sage ja, Hauptsache warm. Das bringe ich den Hut nicht auf. Das ist schön, ist eh nicht. Warum fühle ich so wenig warm? Sitzt so. der? Komm, Sitzt ihr wieder her? Super, danke. Ja. Nein, 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 nein. Herrlich, herrlich, herrlich. Ah. Ah, wirklich hast du es. Ja, immer wieder Fische, immer wieder Fische. Das ist auch Fisch, ja. Das ist auch Fisch. Wobei es war ein bisschen Fischer, was letztes Jahr. Warte mal, wo. Ah! Was? Da haben wir es zum Trinken gehabt. Ich bin. Gasson? Wir haben nämlich unser Hitten auch wieder aufgebaut. Wieso? Wir haben ja vorher schon einen steilen Köhner gehabt. Ah, das mit dem. Den King of Auf. Der Max war Köhner. Perfekt, aber er. Top muss vielleicht schon gut sein. Wirklich? Gibt es einen besseren Köln als er? Ja, hat er mal einen gegeben. Den haben wir aus dem Ruhestand zurückgeholt. Nein, ja. Das ist ja noch alten. Ja, ziemlich gut, aber, aber der war wirklich mal gut. Wirklich? Ja, jetzt wollen wir mal schauen. Ja, das schauen. Das kenn ich. Ja, da, ja, möglicherweise. Ob man es noch kennst, weiß ich nicht. Das ist schon ein bisschen älter geworden, aber. Ja, wir müssen schauen. Ja, wir müssen schauen. Echt schön. Kugel meine Schule ist nicht. Das gibt's ja nicht. Ja! Nein, das gibt's ja nicht. Mein Gott, ist das ein Freund. Mr. Piano. Servus, Anche, hörst du? Das ist schon sehr schön. Das ist flach. Ich hab das gern, das gern. Und was der ist, er ist ja ein super Körner, fällt mir ein. Eigentlich ist er der Perfekte. Der Perfekte. Weil er arbeitet nämlich branchenübergreifend. Weil zuerst bringt er uns das drin und dann führt er uns heim. Ja. Das ist so ein Prost. 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 Auf der Wohl. Hans, Prost. Prost, Hans. Schönen Dank. Schönen Dank. Was tust du nur eigentlich so momentan? Ich momentan. Sehr Herbst. <lacht> Herbst ist bei mir immer ein bisschen ruhiger. Da tue ich nicht so viel. Echt? Nein. Und im Frühling? Da war's Winter, ja. Winter, Winter, Winter tue ich auch nichts. Winter mache ich. Nein. Frühling, Frühling habe ich auch nichts. Da habe ich Pause. Frühling habe ich Pause. Ja, aber im Sommer, das war ja nur das. Sommerwetter. Das ist ein Traum. Ja. Aha. Ja. Das ist auch nicht so traurig. Nein. Wie für was lebst du? <lacht> Papa. <lacht> Ich glaube, der österreichische Kulturpreis. Ja, aber du da, da, da. Und die Auftritte kann ich nicht nehmen. <lacht> und da kriege ich etwas. Ähm, ja, Hans, bring ihm nur ein Bier dann, gell? Dass wir nicht dazu sehen. Das ist zumindest auch was. Das ist verständlich. Wenn wir schwächer sind, nein. Nein, bei mir ist momentan ein Grüder. Bei dir? Bei dir war ja viel, bei war viel los. Bei dir war viel los jetzt. Das ganze Jahr, das ganze ja. Jahr. Ja. Hast du nicht irgendein Jubiläum gehabt? 20 Jahre auf die Grot. 20? 20 Jahre. Was hast du vorher gemacht? Hast du so spät angefangen? Ähm, auch nichts. <lacht> ja, eigentlich wollte ich Polizist werden, weil da haben sie mich nicht genommen. Aha. Und, und dann haben wir gedacht, mache ich ein Geschäft auf. Okay. Und seitdem bin ich Optiker. Wirklich? 20 Jahre ist das schon? Bist du noch? 20 Jahre, ja. Das war ja ein Festel, gell? Das war ein Feier. Das war ein Riesenfeier. Das war in der Burg Mühl im Bregarten. Das war echt cool. Ja. Ja. Sieht man gerade so einen Monitor. Hm? Weltgeschichte gewesen. Ah. Mit so einem Haufen Leid. Mhm. Nette Leid. Nette ja. Leid war wirklich, wirklich schön. Und voll Arbeit. Ja, 20 Jahre. Dann haben wir natürlich auch, was der Bums geht, so fahren jetzt andere, ist ein bisschen anders. Dann war gleich wieder Einkaufsnacht. Ja. War cool. Die war vor einer Woche und das war echt super, da kannst du mir etwas helfen. Und zwar war das das, äh, was habt ihr, war das, war, war das, das nicht, äh, habt ihr nicht irgend so, so äh, äh, was habt ihr da, was habt ihr da auch, irgendwas war da, da war irgendwas so eine Kette. Eine, eine Pistenbully Challenge. Die Pistenbully Challenge, ja, genau. Sicher in die Medien erfahren. Ja. Das war ein Wahnsinn. Und zwar, da musst du mir vorstellen, da haben wir einen Weltmeister da gehabt, den Manni Pranger, der sagt dir sicher noch was. War das der, der so wütend da hat im Stadthaus? Das war der, das ja. Ah. ja, genau, genau. Der bei der, bei der Zwischenzeit dann schon miert war. Der hat sich aus dem Stadthaus und kam nachgeschwommen. Kram froh. Nein, stimmt gar nicht. 2009 war er Weltmeister. Wirklich? Das war das neben einem Weltmeister. Ja, und Kids verloren, wo wir schlafen und eine Aussprache nicht davor Das ist aber nicht der, mit dem du im Klo warst. Am Klo? Ja. Nein, nein, das war, wie wir damals in Schlafen waren. Das ja. war schon. Nein, das war der Heinrich Herbst. Der Herbst, genau. Der, Herbst, genau, der ja. ist dann gleich ausgeschieden. Ja. <lacht> das war nett, dass wir vorhin nämlich vor meinem Schlafen haben uns das Rennen angeschaut und dann sind wir durch das Fahrlaufer von einem gesessen. Weißt du eigentlich, wer damals unser Buschauffeuer war? Die Freude. Die 
Kianica, Kianica, das war Wahnsinn. Gell? Ja, aus der Sicherheit war das war der, der österreichische Bezirkshirtenausflug, glaube ich. Der Bezirkshirten, ja, wir, genau, stimmt. Und der ja. Hans Wollen, das ist die Bezirkshirten? Da ist der Mann. Ah, der, der Bezirkswirte war das. Wirt, Bezirks Wirt, 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 Das ist das, was du so viel Ski gefahren bist, dass gar nicht mehr ein Chischel, also da hat es der Chischel gefährt. Ja, ich habe nur in Kianica seinen Bus. In einem richtigen Bus gefährt das nicht. Das ist der Übrigens, der kennt sich alle den roten Stuttgarter Bus, den man, keine Werbeanschätzung, auch mieten kann. Für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Polter, Scheidungen, wo ist eigentlich? In der also, Reihenfolge. Genau, in der Reihenfolge. <lacht> und das ist wirklich herrlich. Und der Hans fährt und der fährt, der verlässlich haben. Mhm. Und ist mir unsere Hand fährt. Ja. Ohne, da haben wir eine illustre Runde. Ja. Ja. Noch 120 Jahresfeier. Und da haben wir den Bus so geschunden, dass er uns die letzten Meter mit Privatauto haben fahren müssen hat. Wirklich? Ja, wir sind beide mal angekommen. Der Sprit das dann? Nein, aber ich glaube, der Bus war schon wieder da. Also, der Bus war es peinlich, glaube ich. <lacht> so, ähm, gut, okay. Was war ich ähm, mit der die Regie sagt man gerade, wir sollen ein bisschen weiter tun. Haben wir gerade schon Zuschauer oder können wir ganz normal reden? Ich schaue schon irgendwer zu. Öff, nein. Öff, Mann! Ui, das ist uns jetzt anders. Das finde ich glaube super, weil wir so. Das, sind, das, sind ja, das ist quasi so ein Reifiger dran für deine Freunde, gell? Ja, das sind eher meine Verwandten, also noch gar keine Freunde dabei. Ich bin kein Freund. Ja. Sonst kein Haus, wo ist das im Internet zu üben? Facebook, wir grüßen Facebook. Was haben wir jetzt? So, bis gehen wir Challenge. Also, was war Challenge? Für die, die nicht da waren. Also für die, die da waren wir unser, bitte, das ist mein Piaggio. Dann haben wir immer auf Messen im Einsatz und haben wir umfunktioniert zum Pistenbulli. Und Aha. die Strumgau-Kappler, die auch da waren, die Skifahrer, haben einen Slalom draußen gesteckt. Und dann ist um das gegangen. Man hat seine Frau äh, durch die Herrenstraße mit dem Pistenbulli geschoben. Die Frau <lacht> Also ich glaube, das habe ich nicht formuliert. Du hast die Frau, Frau. Nein, nicht, nein, die, die, die hat da teilnehmen können. Du hast Dame ihn, war eine Frau. Ja. Ähm, ich spiele mir es einfach mal. Regie. Wir spielen mal den Mani Brano oder mal den Start vorgegeben. Da sieht man es deutlich. Da ist der Mani Brano, der gibt die Zeit vor, die Riechzeit. Und da schaut es uns ein bisschen wohl an. Das, das, ist da da das ist die Dame vom Stadtmarketing, die das souverän macht. Perfekt. Und der Weltmeister schiebt und wird immer noch gut verlangt, der Bursche. Das war dann die Richtzeit von Mani Pranger und die wollen wir gar nicht sagen, aber das war eine tolle Zeit gewesen. Er war, wenn wir es gewertet hätten, wäre einer der Preisträger. Aber ich war ja außer Konkurrenz. Ja. Aber immer noch wie war auch nicht gewohnt gewesen, dass er meinen Preis gab. <lacht> das berühmte Stadtritual hat gefühlt. <lacht> ja, ähm, was machen wir jetzt? Zieht die aus, wenn wir das mit dem machen? Kann ich nichts drauf sagen? Aber jetzt ist es dann noch öder. <lacht> Nein, es geht schon. <lacht> ja, ähm, was machen wir? Schreibt mir gleich zur. Schreibt mir gleich zur Auswertung der Pisten. Kann man mal mit Pisten? Ich hätte es schon sagen. So. Genau. Und zwar fangen wir an. Da brauchen wir aber jetzt einen Trommelwirbel, würde ich sagen, oder? Ja, das gehört so richtig gepusht, weil es war ja keine sportliche Höchstleistung. Ah, dieser kleine Turm, ja. da sieht man gerade. Robert Thurman aus Schwertfeld, glaube ich. Der schiebt und wirkt. Das war übrigens auch cool. Da war nämlich versehentlich die Bremsen aus. Da hat es schon. Gar keine schlechte Zeit gehabt. Aber, aber sind da auch blöde Witze vorliegen, wie wenn es da mal der Frau durch die Kernstraße schiebt? Nein, nicht. So, ja, ich kann das eigentlich nicht. Du warst ja nicht da. <lacht> okay. Okay. Ja. Nein, cool. äh, brauchen wir einen Trommelwirbel auf jeden Fall. Ja, ähm, wir freuen uns auf einen Trommelwirbel. Wir sind jetzt ein bisschen in der Adventzeit. So. Ein Trommelwirbel. Und warte zwar mal, warte mal. vor ja. dem dritten Platz. Warte mal. Das ist ja. Das ist ja. Ja. Ich muss noch gerade nach, weil die schauen in echt immer viel besser aus. Also, die werden, also im Fernsehen sind die ja. ja, aber ich meine, das schaut aber super aus. So, können wir jetzt auch drüber Aber verstehst du, ich meine, das ist ein bisschen Eitelkeit, weil ich möchte auch ab und zu der Größe sein. <lacht> <lacht> ein einen kleinen Bergdeckel und aber der schaut aber fürchterlich aus. So, okay. Trommelwirbel. Dritter Was? Preis! Was ist denn der dritte Preis überhaupt? Ja, das ergibt sich jetzt aus dem, wer ihn gewonnen hat. Und zwar, so. den dritten Preis haben nämlich die Strungau Kids gewonnen. Können wir die einspülen, Thomas? Regie? Die Strungau Kids, die haben nämlich zusammengeholfen und haben miteinander hier mit Herbert Kastenhofer, dem Chef, diesen Pistenbulli geschoben. 
Und das war eine tolle Leistung. Sie haben eine Zeit gehabt von 31,78. Das war sensationell gut. Und man sieht, diese jungen Skifahrer, die haben schon Schmalz. Und ich habe mit dem Herbert Kastenhofer ausgemacht, wenn sie einen Preis machen, dann kriegst du mir beim Stromkorkabrennen, beim Schorschilift eine Jause. Die Aha. ganzen Kids. Was du? Was du mir Merci. Ein Merci. Aha. <lacht> okay. <lacht> Danke. <lacht> ja. Okay. So auch schön. Jetzt wollte ich noch aufs kennen. <lacht> Der dritte kommt. Es kommt keine Frau an. Es <lacht> geht nicht. Christkind und so ein Blond. Achso, okay. Das war ja wurscht. Der zweite Preis, das war der Cody Bär. Sagen wir die auch? Das ah. Autohaus meiner. <lacht> okay. Das Cody Bär, der schaut ja super aus, voll durchtrainiert. Das ist nicht der Manni Pranger, das ist das Cody Bär jetzt. Und das Cody Bär mit dem Autohaus meiner hat eine Zeit von 25,58 geschafft. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Und da gibt es eine wunderbare optik robot -Jacke. Aha, schon, ja. ja. Das kann man natürlich dann schauen, wer zieht die Jacke an. Das coole Bär, den glaube ich, wird ein bisschen zu klein. Den passt nicht mehr. Aber die anderen vom Team kriegen von uns eine wunderschöne Sonnenbrille dazu. Eine Freude nach Sonnenbrille, damit jeder was hat. Ja. Damit Trommelwirbel. Damit so eine Trommelwirbel. Nur ein voller Trommelwirbel. Der Sieger, der gewinnt einen optik robot -G. Also mhm. zwei eigentlich, der Ball. Und der wird uns jetzt vorgeführt. Und zwar, das ist ein wunderbarer Ski aus dem Hause Blossom. Das sind Italiener, die das bauen. Und dieser Ski mit einem Holzkern, einer tollen Pendung. Und einfach wirklich vom mittelguten Skifahrer bis zum Profi super zum Fahren. Mit unseren Firmenwappen drauf. Das Einhorn der Bezirk Berg mit der Brille von Optik Robot, einen kleinen dezenten Schriftzug. Der ist nicht schlecht, wenn man aus der Schieten kommt. Stimmt. Kann man irgendwie sagen, was das wert ist jetzt für einen normalen? Also die ist ja, der ist normalerweise, wenn du es kaufen würdest, mit Pendung liegt er so bei 1000 Euro. Wir haben im Geschäft, wie einen haben will, als Werbekunden um 6,49. Aber heute natürlich als Hauptpreis für unsere Gladiatoren. Und nachdem cool. wir zwei am Steuer sind, ein paar Ski, und für die Dame am Steuer, für die Herren Ski oder umgekehrt, eine Freudenhaus Sonnenbrüllen dazu. Und ich hoffe, dass wir... Vielleicht können wir vorher noch kurz den Trommelwirbel haben, was ist denn, wenn ich gerade komme? Der, der, der Trommelwirbel. Ja. Ja. wirklich würdig für unsere Sieger und das waren die Magdalena und der Tino. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind die aus Barzell. Haben die nicht Ja, und ich hoffe, und der Telefonnummer. Wir haben da. Ich glaube, sagen, wir rufen es an. Das, das war so. aber wirklich ein Zufall, wenn die Ohi. Das war schon schön. Das war schon schön. Ich glaube, die Daten sich freuen. Vielleicht sind sie eher unter die elf Zuschauer, die wir gerade haben. Schauen wir mal. Haben wir noch ja, 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 einfach mal. Frage Zuschauer. Wenn wir noch gerade sind, sind schon schon weggeschaut. Sieben! Sieben! Ja, wichtig ist das Mehrwert. Was nicht weniger? <lacht> weniger, weniger sollten es nicht nett werden. Schauen wir mal. Sind die ja namentlich erwähnt, die sieben? Oder kann man sehen, wer es ist? Der Mike. Was für Mike? Der Kofler. Der Kofler Mike! Ja, hallo, ich mit der Magdalena. Oh, ja, servus, magst du mit auf Lautsprecher drucken? Äh, Entschuldigung, wie? Ja super, das freut mich, also die Magdalena, du musst ja auf Lautsprecher, warte mal, ich muss auf Lautsprecher drücken. Das ist ein Privat. Magdalena? Ja, hallo. Hörst du? Hörst du uns? Ja, ich 
Ja, fick. Hallo Magdalena. Grüß dich. Magdalena, du hast, du hast jetzt einen Wunsch frei. Du kannst den Wunsch noch entweder noch mit der Trommelwirbel kommen oder der Nikolaus. Der Trommelwirbel. <lacht> der Trommelwirbel, warte mal. Der Trommel ist gerade ohne Maske, der muss jetzt gleich wieder kommen. Und der Schirchberg präpariert. Und der Schirchberg kommt gleich nicht mehr und wird den Trommelwirbel machen. Du, wer für euch zwar wird die Ski nehmen und wer die Sonnenbrillen? Ja, verstehen. In dem Fall schon. Was? <lacht> <lacht> der Tino kommt dann die Brille kriegen und du kriegst die wunderbaren Ski. Und Achtung, jetzt kommt noch das erste Mal für dich und für den Tino der Trommelwirbel. Ja. Perfekt. Unser Schirchberg. Ich habe nicht was verkannt, aber mir fällt nichts ein. Du hast einen Ski gekommen. Ja, ein super schöner Schiff. So, können wir mal so einen Jubel? Können wir mal so einen Jubel haben? So einen Juhu! Juhu! Ja, Danke. wunderbar! Danke. Super! Nein, das freut mich besonders, weil ich war jetzt wirklich extrem stark, dass ihr zwar das gewonnen habt. Und wir rufen uns einfach nächste Woche zusammen. Ihr kommt zu mir ins Schiff. Ich würde eine Frage. Länge aus. Entschuldigung. Ja? Ja. Wie ist denn eigentlich zu dieser grandiosen Zeit gekommen? Weil wir spekulieren da die ganze Zeit und äh, es gibt zwei Meinungen. Die eine ist, der, Sch also der, der die, also der, der, also der, 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 der war so stark, das ist die eine Meinung und die andere Meinung ist ja eher, weil du die mit Abstand leichteste warst. Beides können wir nicht. Ich habe ja. technisch sauber gefahren. Muss man und auch Fehler. Kein Durchfehler. Überhaupt kein. Hat es da auch dann eingefahren? Ja, ja klar. <lacht> der Herr Rieger. <lacht> Nein, das hat es perfekt gemacht. Und der Tino ist ja Tiroler, also er hat den Mann natürlich schon schlagen müssen. Ja, das war ja genau der Tino, der hat ja einen Tiroler Akzent gehabt. War der nicht gespielt, war der ehrlich? Nein, der war ehrlich, ja. Der kann es nicht anders, ne? <lacht> Ihr seid sicher ein Zöger, haben wir mal gerade, gell? Genau, wir sind ein Zöger. Okay, ne? vielleicht wird er dann mal ein richtiger Müllviertel. <lacht> Nein. Nein, das passt schon. Wir rufen uns nächste Woche zusammen und dann kommt es vorbei und sucht euch die Ski in der richtigen Länge. Ja, voll gern. Gell? Ja, okay, Nein, freut mich voll. Ich bin mit uns Super, ciao und servus. Super, danke, ciao. Ski. Super. Wenn so der Ski so kann man auch mit kleinen Sachen Menschen eine Freude machen, gell? Das kann ich gerne sagen. <lacht> Ja. Unser kultiviert ist ein Fahrt im Hintergrund. Die Brüllen von dir? <lacht> Nein. <lacht> Direkt. Das geht ja so wie früher in der piano Ich muss warten, bis das mir fertig ist. <lacht> bis wir gehen. Bis wir gehen. <lacht> haben wir noch was? Ja, wir haben noch was. Ja, sicher. Und so, so, vor mir liegt ja wieder diese ominöse Gewinnschale. Ja, so wie jedes Jahr. Ja. Und zwar auch diesmal hat jeder, der an diesem... Einkaufstag, an dieser Einkaufsnacht und den ganzen Tag schon bei uns einkauft hat, hat seinen Kassenbund einwerfen können und aus diesen eingeworfenen Bonds wird jetzt ausgelost, wer wie viel ausgelost. von seinen Einkauf wieder zurückbringt. Und da haben wir den dritten Preis 25% des Einkaufs, der zweite Preis 50% und der erste Preis 100%. Und ich bin's Glückssänger, oder wie? Na, schauen wir mal. Ich glaube, da holen wir lieber unser Krampus wieder. Der Berg. Ja, das ist eigentlich ja, teurer wie so ein Berg. Jetzt nehmen wir lieber einen Berchten. Machen wir ein bisschen Weihnachten die Stimmung, glaube ich. Gut, Weihnachten, oder? Weil ich so, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Da fangen wir jetzt. Da ist er. Da haben wir unseren Füchsberchten. Schauen wir gleich. Also, dritter Preis. Direkt 25% des Einkaufswerts. Ja, was darf ich vorlesen? Nix. Du darfst das vorlesen. Also, ja, aus Datenschutzgründen. Wie geht denn das? Kennst du nicht aus? Ja, nein, nein. Ja, aber das ist ja schlecht. Wenn man das nicht so umgeht, dann weiß er nie mehr. Ja, dann hat es zwar nicht mehr, aber weiß er. Das ist jetzt schon echt. Wie da man da wirklich? Wie geht es irgendwie aus? Das ist vielleicht ganz gut. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel mit den Nummern statt den Nummern. Mit dem da so irgendwo hin und nochmal eins abkommen oder zwei. Ja, oder Datum. Oder Datum. Wie weiß man dann der? Ja, muss man dann alle, die an dem Tag da waren, nochmal kommen. Das ist ein Sauplitz gesetzt. Voll blöd. Oder wir lesen einfach den Namen vor. Und das regt sich derjenige, der gewinnt, nicht auf. Geht das? Darf man das? Ich weiß nicht. Ja, wo ist denn der Gerichtsstand eigentlich? Wenn wir wirklich ein Problem haben, sind wir noch da. Dann fragen wir mal immer noch. Ja. Nein, wir tun das einfach. Komm, wir einfach. Äh, komm Berg. Wenn's wie? Warte, ich Unser Kürzberg. Kannst du dir vorlesen, wir können es nicht glauben. 
Bestimmt. Man schaut, was bringt nichts. So, der Glücksberg hat einmal gezogen. Wie's? Martin? Also, siehst du nicht. Ich kann ich der Sicht nicht aus, unser Berg. Pass auf. 25% des Einkaufspreises. Boah, die Spannung steigt. Die Trommel haben wir nicht mit. Schaut, dass wir keinen Trommelwirbel haben. Schaut, dass wir keinen Trommelwirbel haben. Äh, bestimmt. Was soll man dafür nicht sagen? Der Berg holt die Trommel, glaube ich, nochmal. Dann können wir. Gut, uh, das kommt der Teuer, der hat viel gekauft. Ah, das war jetzt ein äh, Fehler, wir müssen glaube ich nochmal ziehen. Nein, 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 nein! Ui, aber das darf ich jetzt nicht sagen, gell? Das schon. Ja, den Namen darfst du schon sagen. Den Namen sagen, es ist ein Herr, ja, 25% dieses Einkaufswertes gehen an Herrn Hermann Oeller. Bravo, Applaus, Applaus! Schönen Berg, wo ist denn Trommelwirbel? Mit dem waren wir über Olympia in Korea. Adi, Adi! Adi, Adi! Adi, Adi! Das ist in Korea der Gruß gewesen. Ja. Das ist so wie bei uns und sagt, Servus, Servus. Ja. Adi, Adi! Das ist lustig, die haben sonst nichts gesagt. Die haben nur das gesagt. Gar nichts. Ja, gelacht haben um sie auch. Du, you know, Marcel Hirscher. Adi, Adi! Ja. Can I have the tolle six? Adi, Adi! Can I have six beer, please? Adi, Adi! Ja. Das, war, das Adi, Adi war von uns hurtig, hurtig. Ja. <lacht> tschüss, tschüss! Und jetzt fliegen wir dann noch. Tokio, glaube ich, haben wir unsere Sommer alle fast wieder dort. Ja, wir sind halt, der Kohle Mecke ist nämlich ein Freund für uns, vor allem den Link kennen. Ja, Freund und wir sind zum Aufpassen. Freund ist er nicht. Ja, aber ein äh, lieber Kerl. Wir kennen ihn. Ja, und wir sind nie dafür am Aufpassen. Er kennt uns. Ja. Also man kennt sich. Ja. Das Video ist ja nicht. Nein, wir winken auch, weil es einer von den sieben. Genau. Ja. Zwölf, ja. genau. Zwölf sind wir. Nein, nehmen wir schon. Hör mal auf, sonst reißt es die Leute. Sonst dreht wir dann auch. Okay. Preis. 50% des Einkaufswerts. So, wo ist unser Bär? Äh, unser <lacht> Nicht das Kudibär, ich habe gerade das gesehen. Unser Bercht. So, der Bär zirkt, gibt es weiter und einen Trommelwirbel. Der Berg, der zieht lauter so teure Sachen, kennt vielleicht den Hauptpreis an der Nikolaus ziehen. <lacht> das war ja Wahnsinn. Das kriegst du nämlich vom Christkind geschenkt. <lacht> ah, der darf ich sagen, Preis. Also den Wert nicht sagen, gell? Den Wert darfst du leider nicht sagen. Aber den kenne ich. Aber der Name. Das riecht ja so schlecht, oder was? Wieso hat er so gern gehabt? Oder war das? Nein, nein, der hat sich einfach eine wunderschöne Brücke genommen. Ah. Ah, ja, stimmt. Aber wirklich, immer. Ich muss sagen, der hat schon wirklich auch wieder. Ja, das, 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 das. So, also, 50% des wirklich enorm hohen Einkaufswerts von BIP Euro geht an Thomas Brettl. Gratuliere. Aus Schwerberg. Aus Schwerberg, ja. Kommen wir rein. Sehr schön. Danke, So, jetzt wird es aber echt spannend. Jetzt wird es spannend. Jetzt kommt der Hauptpreis. Schauen wir mal. Wenn das wieder so hoch gerechnet wird, dann kannst du das mit Tokio noch überlegen. Da ist ja noch Tokio vielleicht gar nicht mehr. Ich bin gar nicht mehr aus, glaube ich. Aber dann ich kann ja der Mike noch was sponsern, vielleicht kommt mir irgendwas. Ich glaube, dass wir, wenn wir Mike aufpassen, sollte es sein Chef haben. <lacht> das wird ja gut anbringen. Betreuungsbild. Hundertprozentig. <lacht> ähm, übrigens, wenn ihr euch das anschauen wollt, dann glaube ich eher auf unserer Homepage noch Fotos von Korea. Wer den Mike nicht kennt. Was ist das für Fotos von Korea? Weiß ich. Das ist der Mike, das ist der kleine mit dem Kappel, der so eine Spur kleiner ist wie ich. <lacht> So, äh, Trommelwirbel ist jetzt am Hauptpreis. Und ziehen. Wie geht der Einzige, der hat bis ganz der Krampus? Ja, aber den seit der Art der Saison ist noch kürzer wie deine. Ja, der hat einen Tag. Ich hab wenigstens acht. Und dann zehn. Ich bin ein bisschen aufgefressen, früher wieder gespielt. Aber den Berg, der hat keinen so einen guten Bastard wie du. Das, das, das muss man fast sagen. 7 Euro. Da kriegst du schon mehr als ein Schiedlung. Ich glaube, ich schmecke. Sollen wir ihn austauschen? 
Nein. Das gefällt mir jetzt wirklich voll. Das war wirklich lauter liebe Stammkunden zu haben. Das ist ja gar nicht anders. Das ist, das ist in der Kohle auch ein bisschen schwitzig unter der Jürgsen. Ja, für mich ist der äh, Weihnachtsurlaub gesagt. Also, das, der von der Sommer nicht so. Was? Die Leute sagen, nein, 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 Boah, also das ist eineinhalb Ski. <lacht> so. Das war aber nicht eigentlich. So, kann ich sogar drehen. Viel Geld. Ist, ist, ist. Ah, für mich war das ein Jahresansatz. <lacht> ja, wenn es noch Leistung zahlt, muss es also ein Jahresinkommen. Also der Hauptpreis, 100% dieses Einkaufs. Rückerstattet von dem netten Herrn mit Wohlmütze. <lacht> Geht an Frau Elfriede Klolpofer. Bravo! Oh. Oh. Herrlich! Das ist ein wunderschöner Brunnen, das ist ein Wert. Okay. So, was haben wir sonst noch als nächsten Programmpunkt? Ich trinke jetzt mal. Ja. Und dann werden wir uns, glaube ich, von unseren Lieblingsvierten, unseren heutigen Lieblingsvierten anführen lassen. Okay, ins Tal führen lassen, muss ich sagen. Ja. Mhm. Danke, Krampus. Aber wo haben wir denn nicht schon mal einen Berg getroffen? Nein. Von unserem Wirt. Irgendwo haben wir denn einen Berg einmal getroffen, glaube ich, oder am Berg ganz oben. Ah, ja, stimmt, richtig. Das war auch. Ja. Das war so eine liebe Geschichte. Aber ich kann mir nicht erzählen. Ja. Programmpunkt haben wir keinen mehr. Es ist kurz vor 8 Uhr. Oder? Halber. Halber? Ja, <lacht> es ist halber 8 Uhr. Ich würde sagen, wir beschließen die heutige Sitzung in unserer Schule. Das ist auch schön. So ein bisschen Atmosphäre hinten. Stubengespräch. Stubengespräch hast. Wir, besch wir beschließen unser äh, heutiges Stubengespräch. Äh, sitzen uns jetzt noch ein bisschen zusammen und überlegen, was wir beim nächsten Stubengespräch, wo ich sagen darf, danke jetzt schon für die Einladung. <lacht> ja, ich freue mich jetzt schon drauf. Wir werden den Jahr wieder bei uns <lacht> nee, Wir können ja öfter was machen. Also wenn es euch taugt, schreibt es uns. Da hat es einen Tipp mit dem Computer und schickt es sich an ihr Freund von ihm. Mhm. Und sagt uns einfach, wenn wir uns wieder zusammensitzen sollen, vielleicht habt ihr auch einen Grund, warum wir uns zusammensitzen sollen. Wir suchen eh krampfhaft nach Gründen, warum wir uns zusammensitzen können. Und wir sitzen uns dann einfach zusammen. Wir können euch einmal besuchen. Wir kommen nach Hause zu euch. Das ist gleich, gleich aufgebaut. Wir und Hausgespräche. Wir machen auch Hausbesuche. Ja, also ich sowieso. Also ihr werdet es euch auch. Ja, ja, also also ich nehme es einfach. Bis Juni. Ich mache das auch täglich, was sein muss. Mehrfach. Ja, und ob Juni bist dann wieder in Augen. Juli, also vom, vom 19. bis 24. Juli. Ja, wo wir Juni beim Wirt ja, vorbereiten wir wieder vorbereitet. drüben auf vorbereitet. der Bühne. Ja. Und das war es nicht genau. Und dann kann ich schon wieder in der Hausbesuch machen. Und zwar. Also von dem her, ja, sagt es uns, schreibt es uns fest, äh, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge Wünsche habt. Wir sitzen uns zusammen und diskutieren es dann aus und genau. lassen euch wieder zuschauen dabei Haus mit uns. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einmal was Gute. Und ich wünsche euch eine gute Nacht.